வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு வித்யாஸ் குக்கிங் இன்றைக்கி உங்களுக்கு நான் மாங்காய் பச்சடி ரெசிபி செஞ்சு காமிக்க போகிறேன் இந்த ரெசிபி வந்து எங்கள் அம்மாவோடது அவங்க ஷேர் பண்ணாங்க ரொம்பவே ஒரு அருமையான ரெசிபி பிரியாணி சப்பாத்தி ரெகுலர் சவுத் இண்டியன் மீல்ஸோடு நம்ம வச்சு இது பரிமாறப்போ ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் அருமையான ஒரு மாங்காய் தொக்கு ரொம்ப சிம்பிளாக வீட்டில் நம்ம தயார் பண்ணலாம் இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் அந்த செய்முறை பார்த்துக்கலாம் நான் இந்த ரெசிபிக்கு வந்து தோத்தாபுரி மேங்கோ யூஸ் பண்ணுறாங்க கிளி முக் மாங்கா இந்த மாங்காவில் வந்து ஃப்ளேவர் அண்ட் டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் லைட்டாக பழுத்துருந்தாக்கா இன்னும் நல்லாயிருக்கும் ஸோ வந்து ரொம்பவே காய் வாட்டாக இருக்கணும்னு இல்லை லைட்டாக பழுத்துருந்தால் இன்னும் நல்லாயிருக்கும் கிளி முக் மாங்காவை நல்லா கழுவி இருக்கோங்க நான் வந்து ஒரு ரெண்டு மாங்காய் யூஸ் பண்ணேன் இந்த ரெசிபிக்கு இந்த மாங்காய் வந்து இன்ஸ்டன்ட் ஊர்கா போடலாம் ரைஸ் செய்யலாம் இந்த மாங்காவில் சித்ரானம்னு சொல்லுவாங்க இங்கே பெங்களூர்லலாம் வந்து இந்த மாங்காய் யூஸ் பண்ணி சித்ரானம் செய்வாங்க ஸோ ஒரு நம்பவே நல்ல மாங்காய் இது இந்த உள்ளே இருக்க அந்த கொட்டை கூட நாங்கள் வேஸ்ட் பண்ண மாட்டோம் அது வந்து சாம்பாருக்கு சேர்த்துக்கும் இல்லைன்னா தால் செய்வோம் அந்த கொட்டையில் ரொம்பவே நல்ல ஒரு மனம் உள்ள ஒரு மாங்காய்ன்னு சொன்னால் குக்கிங் கிரேட் ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அது லைட்டாக வந்து அந்த மாங்காய் பழுத்துருக்கு நல்லா கழுவி அந்த மாங்காவை இப்போ ஸ்லைஸ் போட்டுட்ருக்கோம் நல்ல ஒரு சின்ன சின்ன பீஸாக அம்மா வந்து கட் பண்ணிகிட்ருக்காங்க உங்களுக்கு எவ்வளோ பெரிய பீஸ் எவ்வளோ பெரிய பதத்தை எவ்வளோ படுதோ அந்த மாதிரி நீங்கள் பதம் நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் இந்த பச்சடிக்கு நாங்கள் வந்து சின்ன சின்ன பீஸஸ் தான் கட் பண்ணோம் இந்த மாங்காய் வந்து பார்க்குறதுக்கு நல்லா பழுத்த மாதிரி தெரியுது ஆனால் அது புளிப்பு நல்ல புளிப்பு இருந்தது மாங்காய் வந்து வெட்டி எடுத்து ஒரு பக்கம் வச்சுருக்கோம் பவுலில் வெங்காயம் வந்து ஸ்லைஸ் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கோம் பச்சை மிளகாய் வந்து சென்டரில் கீறி வச்சுருக்கோம் ஒரு ரெண்டு கொத்து கருவேப்பிலை தேவைப்படும் வெள்ளம் வந்து நல்லா இடித்து வச்சுருக்கேன் இது வந்து வெள்ளத்தை திருப்பி மிக்சியில் சேர்த்து அரைக்க போகிறேன் மல்லித்தூள் பெருங்காயத்தூள் மிளகாய்த்தூள் மஞ்சள் பொடி தேவைப்படும் தாளிக்கிறதுக்கு கடுகு சீரகம் கொஞ்சமாக உளுந்து இவ்வளோதாங்க நம்மளுக்கு தேவையான பொருட்கள் இந்த யூஸ் பண்ணியிருக்கிற இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாம் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ் பிலோ திஸ் வீடியோ நான் போஸ்ட் பண்ணுறேன் அப்படி இல்லைன்னா ஐ கார்டு அபவ் திஸ் வீடியோ நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா என்னோட பிளாக் டைரெக்ட் பண்ணும் பிளாகில் இந்த ரெசிபி மட்டும் இல்லை நிறைய ரெசிபிஸ் நான் போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் இந்த ரெசிபி வந்து டீட்டெயில்டாக என்னோடய பிளாகில் கூட இருக்குது இப்போ வந்து அந்த வெள்ளம் இடித்து வச்சுருக்க வெள்ளத்தை வந்து மிக்சியில் சேர்த்துருக்காங்க சேர்த்து நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு பொடி பண்ண போகிறேன் இந்த மாதிரி நீங்கள் செய்யலாம் அப்படி இல்லைனா வெள்ளம் கொஞ்சம் கரைச்சிட்டு நீங்கள் சேர்க்கணுன்னாக்கோ அப்படியும் நீங்கள் பண்ணலாம் உங்களுக்கு வந்து வெள்ளம் பொடி பண்ணுறது பிடிக்கலன்னா நீங்கள் வந்து கரைச்சி கூட சேர்க்கலாம் நான் வந்து மிக்சியில் சேர்த்து நல்லா பொடி பண்ணிட்டேன் இது ஒரு அரை கப் அளவுக்கு வெள்ளம் நான் இப்போ வந்து நல்லா பொடி பண்ணி வச்சுருக்கேன் வெள்ளத்தை இப்போ வந்து நம்ம மசாலா தயார் பண்ணி பச்சடி தயார் பண்ண வேண்டியது தான் நல்லா ஒரு கடாயம் மிதமான தீயில் ஹீட் பண்ணியிருக்கேன் அதில் ஒரு ரெண்டரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் விட்டுருக்கேன் எண்ணெய் நல்லா காஞ்சதும் கடுகு சீரகம் உளுந்து சேர்த்துருக்கேன் கடுகு நல்லா பொறிஞ்சு அடங்கணும் ஸோ அது வரைக்கும் நல்லா பொறிய விடுங்க மிதமான தீயில் எல்லாத்தையுமே குக் பண்ணுங்க ஸோ ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் இந்த கடுகு பொடிஞ்சு அடுங்கின பாடு நீங்கள் வந்து மீதி பொருட்களெல்லாம் சேர்க்கணும் எதுக்கு நான் இது வந்து ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணி சொல்லிட்டுருக்கேன்னா அந்த கடுகு வந்து ரொம்ப பேர் பொறியறதுக்கே அலோவ் பண்ணுறதில்ல அது பொறிஞ்சாதாங்க அது நல்லா ஃப்ளேவர் கூடும் நல்லா அந்த கடுகு பொறிய விட்டுட்டு அடுங்க வச்சுட்டு அதுக்கு பிறகு நீங்கள் வந்து அதில் வெங்காயம் பச்சை மிளகாய் கருவேப்பிலை சேர்த்திங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் ஸோ இப்போ இந்த வெங்காயம் பச்சை மிளகாய் கருவேப்பிலெலாம் சேர்த்துருக்கேன் லைட் ப்ரௌன் கலர் வர வரைக்கும் நல்லா ஃப்ரை பண்ணிட்டேன் அதில் வந்து மல்லித்தூள் மிளகாய்த்தூள் கொஞ்சமாக மஞ்சள் பொடியெல்லாம் சேர்த்து நல்லா ஃப்ரை பண்ணியிருக்கேன் அந்த பச்சை வடை போகிற வரைக்கும் நல்லா ஃப்ரை பண்ணியிருக்கேன் இப்போ நான் மாங்காய் சேர்க்க போகிறேன் இந்த கிளி மூக் மாங்காய்ன்றது வந்து இயர் ரவுண்ட் நம்மளுக்கு கிடைக்கிறது அண்ட் எஸ்பெஷலி இந்த மாங்காய் சீசனில் வந்து இது ஒரு ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் அந்த ஹீட்டுக்காக என்னான்னு தெரியல அந்த ஃப்ளேவர் நல்லாயிருக்கும் இந்த ஏப்ரல் ஜூன் ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் இந்த மாங்காய் ஸோ இப்போ மாங்காய் சேர்த்து ஒரு நிமிஷம் நல்லா ஃப்ரை பண்ணேன் அதுக்கு பிறகு வந்து அதில் ஒரு கிளாஸ் தண்ணி விட்டுருக்கேன் கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துக்க போகிறேன் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்க போகிறேன் மூடி போட்டு அந்த மாங்காய் சென்ட்ரு பகுதி நல்லா வேகிற வரைக்கும் நல்லா விட
description box below this video irukum appadi illana enoda blog kuda visit pannala blog link vandu description box below this video irukum appadi illana i card above this video click panninga enoda blog ku direct panu adhe time la vandu ena instagram facebook and twitter la neenga follow pannala endha social media la irukinga avanga vandu ena follow pannala social media oda handle links ella kuda description box below this video post pannala the same recipe is also posted in youtube english youtube english la link kuda description box below this video post pannala இப்போ நான் வெள்ளம் சேர்த்ததும் நல்லா அது குக் பண்ண வச்சாங்க அந்த மாங்காவை ஒரு அஞ்சுலேருந்து பத்து நிமிஷம் அந்த வெள்ளம் நல்லா இறுகி நல்ல ஒரு கிரேவி ஃபார்ம் ஆகணும் அட் த சேம் டைம் வந்து அந்த கிரேவி வந்து லிக்விடியாகவே இருக்கணும் நீங்கள் ரொம்பவே இறுக வைக்கக்கூடாது நீங்கள் ரொம்ப இறுக வச்சிங்கன்னா அது வந்து தீ பிடிக்கும் ஸோ நல்ல ஒரு கிரேவி ஃபார்ம் ஆனதும் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஆற வச்சு நீங்கள் இது பாட்டிலில் சேர்த்து ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுக்கலாம் எப்போ தேவைப்படுதோ நீங்கள் பரிமாறலாம் இந்த மாங்காய் பச்சடி வந்து நிறைய நாள் வரும் அப் டு டூ டு த்ரீ வீக்ஸ் வந்து நல்லா தாங்கி நல்லா இருக்கும் ஃப்ரிட்ஜில் நீங்கள் வச்சு பரிமாறுங்களாம் ஸோ ரொம்பவே நல்லா இருக்கும் ரொம்பவே ஒரு அருமையான மாங்காய் பச்சடி பிரியாணிக்கு சப்பாத்திக்கு ஃப்ரைட் ரைஸ்க்கு சூப்பராக இருக்குங்க கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள் இந்த மாங்காய் சீசன் முடியறதுக்குள்ளே இந்த பச்சடி நீங்கள் தயார் பண்ணி பரிமாறுங்க உங்கள் ஃபேமிலிக்கு நீங்கள் டேஸ்ட் பண்ணி என்ஜாய் பண்ணுங்கள் இந்த ரெசிபி வீடியோ நீங்கள் பார்த்து என்ஜாய் பண்ணிங்கன்னா எனக்கு ஒரு தம்ஸ்அப் கொடுத்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த ரெசிபி ட்ரை பண்ணிவிட்டு உங்களோட கமெண்ட்ஸ் எல்லாம் எனக்கு போஸ்ட் பண்ணுங்கள் அடுத்த புதிய ரெசிப்பியோட உங்களை நான் திருப்பியும் சந்திக்கும் வரை இது சுவித்யாலட்சுமி தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங் ஃப்ரெண்